ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്നിവിടെ ചെമ്മീൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പവുമാണ് നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കാൽ കിലോ ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അതേപോലെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമാണ് ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഈ ചെമ്മീനിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ല പോലെ കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്മി ഇതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീനിൽ നല്ല പോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ നന്നായി ചൂടാവാൻ അനുവദിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടാവണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീനെല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ചെമ്മീനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ചെമ്മീൻ വല്ലാണ്ട് മുറുക്കി വേവിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പടർത്തി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചെമ്മീൻ പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കട്ട്ലേറ്റിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും തേച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട്ലേറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് മസാല റെഡിയാക്കാം നേരത്തെ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചു കോരിയ അതേ പാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് അതേ സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ മസാല റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ആ ചെമ്മീത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സെയിം പാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ വയറ്റി കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് മുറുകണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പച്ചമണം മാറിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇടാം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് സവാള വാട്ടുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം മസാല ചേർക്കാൻ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടും ഈ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക 
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറിയിട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അതിട്ടാലേ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കട്ട്ലേറ്റിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട സാധനമാണ് ഈ മല്ലിയില അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് വേപ്പിൽ ഇടണ്ട മല്ലിയില ഇട്ടാൽ മതി എന്നാലേ ആ ഉൾ ആ ഒരു യഥാർത്ഥ രുചിയൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണ്ട കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നേരിടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചെമ്മീനിലെ എല്ലാ മസാലകളും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ അല്പം ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്ത് പുഴുങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്ത് പൊരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോരാത്ത ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് മസാല ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഉരു നല്ലപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈകളുടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പാക്കാം ഞാനിവിടെ ഓവൽ ഷേപ്പാണ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ മസാല നല്ലപോലെ ബോളാക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളുടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇതേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ റെസ്ക് പൊടിയും മുട്ടയുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് റെസ്ക് പൊടിയും ഒരു മുട്ട കലക്കി വെച്ചതുമാണ് ഈ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കട്ട്ലേറ്റ് ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കാം അതിന് ശേഷം റെസ്ക് പൊടിയിൽ മുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം ഇതേപോലെ നല്ല ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത കട്ട്ലേറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം നല്ല കല്ല് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കാം ഈ പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടാവണം നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇത് പൊരിച്ചു കോരാനുള്ള ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി കട്ട്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് കാരണം കട്ട്ലേറ്റ് കരിഞ്ഞു പോകും അതേപോലെ കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയാൽ മതി അല്ലാണ്ട് കറുത്ത് പോകണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചു കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പടർത്തി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്